কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী বিন্দু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে সবাইকে স্বাগতম আমি হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের অ্যাকাউন্টিং থিওরি কোর্সটি ধারাবাহিকভাবে পাঠদান করে আসছি আজ আমার আলোচ্য বিষয় ইনকাম ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ আয় ব্যবস্থাপনা বিগত ক্লাসে আমরা আয়ের ধারণা পেয়েছি কিভাবে আয় নির্মিত হয় বা আয়ের গুরুত্ব আয়ের বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির উপর আলোকপাত করেছি এবং আয় তত্ত্ব নামে আমরা হিক্সের আয় তত্ত্ব বা আয় তত্ত্ব আমরা আলোচনা করেছি আজ আমি আয় ব্যবস্থাপনার উপর আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রথমেই আয় ব্যবস্থাপনা বলতে আমরা কি বুঝি প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকে থাকতে হলে নানামুখী কৌশল অবলম্বন করতে হয় বিশেষ করে আর্থিক প্রতিবেদনে প্রতি বছরের মুনাফা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নানান ধরনের কৌশল তারা অবলম্বন করে থাকে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির মাপকাটি হচ্ছে সম্পদ সর্বাধিকরণ আর সম্পদ সর্বাধিকরণ সম্ভব মুনাফা সর্বাধিকরণের মাধ্যমে এই জন্যই অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের হিসাব বিভাগ বা ব্যবস্থাপনা পর্ষদ পরিচালনা ব্যয় কমিয়ে পরিচালনা আয় বেশি দেখায় এবং মুনাফা পরিমাণ বাড়তি দেখিয়ে থাকে এর অর্থ হচ্ছে বা এ তথ্য পরিবেশন করে তারা দেখাতে চায় প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি সাবলীল ভাবে হয়েছে বা বিগত বছরগুলোর ন্যায় বিগত বছরগুলোর তুলনায় বর্তমান বছরে প্রতিষ্ঠানটি বেশি মুনাফা করেছে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা জানার জন্য আয় ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরি খরচ কমিয়ে আয় বাড়ানোর জন্য হিসাব শাস্ত্রের নানা কৌশল প্রয়োগ করাকে আয় ব্যবস্থাপনা বলে উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে ইন অ্যাকাউন্টিং আর্নিং ম্যানেজমেন্ট ইজ দা অ্যাক্ট অফ ইন্টারেশনালি ইনফ্লুয়েন্সিং দি প্রসেস অফ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং টু অবটেইন সাম প্রাইভেট গেইন অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আর্থিক বিবরণে প্রভাবিত করে কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির কার্যক্রমকে হিসাব বিজ্ঞানে আয় ব্যবস্থাপনা বলে এবারে এই যে আর্থিক বিবরণী কৌশলে প্রভাবিত করা এর উদ্দেশ্য বা কি অর্থাৎ আয় ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যটা কি প্রথমত প্রতিষ্ঠানের খরচ কমানোর জন্য আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হয় রেভিনিউ বাড়ানোই আয় ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য তিন নম্বর সুনির্দিষ্ট আর্থিক বিবরণী তৈরি করা চার নম্বর প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা পাঁচ ঋণ চুক্তির পর্যালোচনার জন্য আয় ব্যবস্থাপনা ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের আয় যদি প্রভাবিত করে বেশি দেখানো যায় তাহলে ঋণদাতা যে সংস্থা বা ঋণদাতা কর্তৃপক্ষকে সহজেই আকৃষ্ট করা যায় বিনিয়োগের জন্য এরপর ছয় নম্বর আয়ের গতিশীলতা ধরে রাখার জন্য আয় ব্যবস্থাপনা ব্যবহৃত হয় আয়ের গতিশীলতা বা ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হয় প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনা পর্ষদ সব সময় তাদের দক্ষতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে কারণে তারা বিগত বছরের মুনাফা সহিত সমন্বয় রেখে বর্তমান বছরেও মুনাফা প্রকাশ করতে বা নির্ণয় করতে আগ্রহী থাকে আর এ কারণে অনেক সময় তাদেরকে আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করতে হয় নানা কৌশলের মাধ্যমে বা নানা ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠানের খরচকে কমিয়ে অথবা আয়কে বেশি দেখিয়ে মুনাফা বেশি নির্ণয় করে থাকে এভাবে নির্ণিত মুনাফাকে তারা প্রকাশ করে থাকে ব্যবহারকারী তথ্য আকারে উপস্থাপন করে থাকে সাত নম্বর আর্থিক বিবরণী আরো সত্যতার সাথে উপস্থাপনের জন্য আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণী বিসর্যোগ্য করে তোলার জন্য এই আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে বিগত বছরগুলোতে যেরূপ মুনাফা করেছে আর্থিক প্রতিবেদন যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কোনো কারণে চলতি বছরে মুনাফায় কোনো বাধাগ্রস্ত হলে তাহলে এই আর্থিক প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয় যে কারণে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কৌশল কাজে লাগিয়ে মুনাফাকে প্রভাবান্বিত করে থাকে এভাবেই আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এবার দেখি আয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কি কিভাবে আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা যায় প্রথমত আয় মসৃণকরণ আয় ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয়ের প্রবাহ দৃঢ় করা হয় এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কমায় ও মার্কেট ভ্যালু বৃদ্ধি করে তাহলে আয় মসৃণকরণ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠানের যে বাহ্যিক যে সুনাম এই সুনামটাকে রক্ষা করে এবং প্রতিষ্ঠানের যে মূল্য বা নিট ওর এটা অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করে তাহলে আয় মসৃণকরণ একটি পদ্ধতি দুই নম্বর হিসাব বিজ্ঞানের অনুপাত প্রয়োগ করা আয় ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞানের অনুপাতকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োগ করে তাহলে হিসাব বিজ্ঞানের যে অনুপাতগুলো আছে যে লিকুইডিটি রেশিও ডেট ইকুইটি রেশিও বা এই ধরনের যে রেশিওগুলো রয়েছে অ্যাসেট লাইবিলিটি রেশিও এই সবগুলো এই বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য তারা প্রয়োগ করে থাকে আর্থিক বিবরণী আর্থিক বিবরণের মাধ্যমে আয় ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমেই আয় ব্যবস্থাপনার অর্থাৎ যে কৌশল সে কৌশল ব্যবস্থাপনা পর্ষদ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য অনুসরণ করে সেই কৌশলগুলো প্রয়োগ করে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের মাধ্যমে অর্থাৎ আয় বেশি দেখানো বা খরচ কম দেখানো অথবা উভয়কেই ম্যানুপুলেট করার জন্য বা ম্যানুপুলেট করে এই আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তাহলে আর্থিক প্রতিবেদন মাধ্যমেই এটি প্রয়োগ করা বা প্রকাশ করা হয়ে থাকে চার নম্বর লিপ পদ্ধতির প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি করতে লিপ পদ্ধতির প্রয়োগ বেশি দেখা যায় তাহলে আমরা আয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সমূহ একটা ধারণা পেলাম এবারে আয় ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা কি কি এই আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠান কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে সেগুলো আমরা দেখি যে প্রথমেই আর্নিংস কোয়ালিটি এর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে আয় ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি যে বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে মুনাফা অর্জন করে আসছে বিগত বছরগুলোতে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা 
All right. Dunumbur, Arthic Possibodone, Gondo Cota, Behoto Cot. I Bavostabuna, Social Progress Holly. Etazoti Dante Pare, Tosto Bavarkari, Jara, Shay for Dai Dante Parle, Possibodone, Gondo Cota, some Pushne Shamukinoi, or Tat, Etazoti, Nilvar Shilota, Vishar Dogota. कुमें जाए, तीन नंबर, व्यक्ति पर जाए, विनियोग करें जा, शिक्षण तो तीन भय पड़े, अर्थात तारा पूरी प्रतिष्ठान के शेयर राय कुर्बे की ना बा की पूरी मान कराए कुर्बे बा क्रितो तादर विनियोग क्रितो मुल्धन तुले ने भेजी ना ऐरो को में क्या शिक्षण तो इन अवस्थाएं तारा अवस्थान करे, कारण अवस्था� तारा पोती वेदन को सुध करें से जो दियो बास्तो बे बास्तो बोता तारा अब बास्तो बोता होते तारा अनेक टे अंधों का रहता के ताई अबे ये कोतिशाने कोती विश्वास को में था चार नंबर शहर वाला दिल धारणा भिन्नो करते जेते पाल शेठा एक ही धारण है हमरा एक तो आगे आलोचना कर लाम जो शहर वाला दिलो धारणा बा पोतिशाने पोती जे आस्था विश्वास अनिश्चय प्रश्न भी तो फेज आए कारण व्यवस्था न पर शायद जे कौन कोशले बा आय व्यवस्था कुनार की की कोशल प्रयोग करे से एवं कतुतु को आय की परिमाण आय तरह प्रभावित करे से ऐसा अनिश्चय अधर मोने छाड़ा जगाए बा प्रश्नों देखा दे पास नंबर आर्थिक प्रतिबद्धन है, सुना हम वो विश्वास के कुन्नो करें, तो अतिर व्यवहार करें, जरा तरा वो ही प्रतिष्ठाने, प्रोनितो आर्थिक विवर्तन चंग हो, पाठ करें बा दिगंतो बसुरे बोलो शक्ति प्रोना करें, अनिश्चुमाई, वर्तमान बसुरे, आय व्यवस्था कुना तो वेर फले जे धारा वेग उतार रखा कराया से वा भाषा मुन रखा कराया से अनिश्चय तत्व व्यवहार करें जा गुस्ते पाले जेकार ने वही तत्व वही तत्व रूप बोले ताकि निर्भरशीलता भरोसा एवं विश्वास को में जाए ताले आय व्यवस्था मुनर एक लो सीमा बंधुता वा अशुभिता गुलो अमरा पुर लिखितो पुर लक्� बांग्लादेश व्यवसाय प्रतिष्ठान ने आय व्यवस्था को ना प्रयोग के कारण बांग्लादेश के जिसमें तो बड़ो-बड़ो शिल्प प्रतिष्ठान और जो तो मुल्क नहीं प्रतिष्ठान लेते हैं तारा प्रतिष्ठान ने आय व्यवस्था को ना प्रयोग करे तार कारण बोलो क्यों क्यों होते पड़े एक व्यवसायिक समृद्धि आनार्जुन्नो आय � आय व्यवस्था को ना प्रयोग कर पाले, शेयर पूर्ति आय वृद्धि पाए, एवं शेयर पूर्ति आय वृद्धि पर पहले इतना प्रतिष्ठान है, संपद सर्वाधिक करण है, ताले व्यवसायी समृद्धि आनंद पर जन्नो ये आय व्यवस्था को ना प्रयोग करा है, ताकि दुनिया भर आय के सौधी करण पर जन्नो आय व्यवस्था को ना प्रयोग करा ह चिता के मैनुपुलेट करा, बैय के वो बिस कमी ये वा मैनुपुलेट करे, होना ही घोटी है, मुनाफा के बेशी जाकर न होए, ए आई व्यवस्था कुनार माध्यम में, आर ए आई व्यवस्था कुनार कोशल रोयक करे, प्रतिष्ठान बुलो, प्रतिष्ठान ने मुनाफा बेशी देखा थे, सोचेस्ट हो गए, तीन नंबर हिशा प्रकोन पद्धति इशाब रखूँ पद्धति के नमूनियों पर जनों प्रयोग करा है। अनेक शुमाई जे आर्थिक लेनदेन गुलो संगठित हुए से विवाद दो हुए से आर प्रमाणा दिया अनेक शुमाई कुछ भी पाव जाए ना बा कोनो कारणे हरी देते पारे बा प्रमाणा दिया तो ना सकते पारे देखा ने दक्को इशाब रखो बिंदो बा इशाब संगठन दिनी पारे तारा दखोतार परिचार्य है, एक हित्रे 
আনুমানিক একটা অবস্থা আনুমানিক একটা পরিমাণ নির্ণয় করে থাকেন অথবা লেনদেনটিকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করে থাকেন কারণ তাহলে আর্থিক প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রস্তুত করা এবং সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভব যে কারণে হিসাব বিজ্ঞানের কতিপয় নীতি বিঘ্নিত হলেও এই আর্থিক আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে সহজেই আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে তাই বলছে যে হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিকে সহজ ও নমনীয় করার জন্য আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে চার নম্বর দেশি প্রতিষ্ঠানের খরচ কমানো ও রাজস্ব বাড়ানোর জন্য আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হয় অনেক সময় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে গিয়ে তারা এই আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে থাকে যাতে করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং তাদের যে মর্যাদা এবং ব্যবসায়ী জগতে যে একটা ইমের স্বচ্ছ থাকে এবং অটুট থাকে তাদের অবস্থান অটুট থাকে এইটা ধরে রাখার জন্য রক্ষা করার জন্য আয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে থাকে এবারে আয় মসৃণতা এর সংজ্ঞা আয় মসৃণতা বলতে কি বুঝি অর্থাৎ আয়ের ধারাবাহিকতা বলতে আমরা কি বুঝি উইকিপিডিয়ার মতে দি মেথড অফ ইউজিং দি অ্যাকাউন্টিং টেকনিক টু ইরাডিকেট নিট ইনকাম ফ্ল্যাকসিয়েশন ফ্রম ওয়ান পিরিয়ড টু দ্য নেক্সট অর্থাৎ বিগত বছরের সাথে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের আয় সামঞ্জস্য বজায় রাখাকে আয় মসৃণতা বলা হয়েছে যে কোনো বছরের আয় বেশি পর বছরে অস্বাভাবিক হারে কম বা কোনো বছরে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি এইভাবে ওঠা নামা না করে আয়ের একটা ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে বা বজায় রাখাকে আয় মসৃণতা বলা হয়েছে আয়ের মসৃণতা পদ্ধতি একটি প্রতিষ্ঠানের আয় অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক তারতম্য রেয়াস রেয়াসে কাজ করে তাহলে আয় মসৃণতা প্রতিষ্ঠানের আয় অর্জনের ক্ষেত্রে যে তারতম্য প্রথম বছরে বেশি দ্বিতীয় বছরে কম তার পরের বছরে অনেক কম এই যে একটা তারতম্য এই তারতম্যকে কমিয়ে আনে অর্থাৎ একেবারে যতদূর সম্ভব কমিয়ে মুনাফার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় পরবর্তীতে ধারাবাহিক বছরগুলোর নিট আয়ে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিলে হিসাব ব্যবস্থায় বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে মুনাফা স্থির দেখানো হয় এতে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কমে ও মার্কেট ভ্যালু বৃদ্ধি পায় তার মানে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান অন্যান্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যবসায় করতে গিয়ে যাতে ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে হুমকির মধ্যে না পড়ে সে কারণে আয় মসৃণতা কৌশল বা পদ্ধতি প্রয়োগ করে আয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এবং তথ্য আকারে যখন প্রকাশ পায় তখন জনমনে বা ব্যবহারকারীদের নিকট প্রতিষ্ঠানের ইমেজ বা সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে বা সুনাম বা তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রেও আয় মসৃণতার প্রয়োজন রয়েছে এরপর আসি আয়ের মসৃণতার কারণগুলো কি কি এক কোনো কোম্পানির মূল্যকে সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য আয়ের মসৃণতা করা হয় দুই শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত আয়কে বৃদ্ধি করার জন্য আয়ের মসৃণতা করা হয় অনেক সময় শেয়ার হোল্ডাররা বিনিয়োগ করে শেয়ার প্রতি মুনাফা বা শেয়ার প্রতি আয় বেশি দেখতে প্রত্যাশা করে অর্থাৎ শেয়ার প্রতি আয় বেশি হলে প্রতিষ্ঠানটি ভালো অবস্থানে আছে তাদের বিনিয়োজিত মূলধনের উপর আয় আশানুরূপ হচ্ছে এই ধারণা তাদের ভিতর কাজ করে 
আর এ কারণেই আয় মসৃণতা প্রয়োগ করে শেয়ার প্রতি আয় বেশি দেখানো হয় এবং শেয়ার হোল্ডারদের প্রত্যাশা পূরণ করা হয় তিন নম্বর আর্থিক বিবরণীতে স্থির আয় অর্জনের জন্য আয়ের মসৃণতা করা হয় আর্থিক বিবরণীর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এবং আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত আয় অন্যান্য বছরগুলোর সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রকাশ করা জন্য এই আয় মসৃণতা প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় চার নম্বর প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি করে শেয়ার মালিকদের সন্তুষ্টি অর্জন করাই আয়ের মসৃণতার প্রধান কারণ তাহলে আমরা আয় মসৃণতা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পেলাম আয় মসৃণতা কি বা কেন প্রয়োগ করা হয় হ্যাঁ প্রয়োগের কারণগুলো কি আমরা একটা ধারণা পেলাম এবারে বিগ বাদ কনসেপ্ট বা বিগ বাদ থিওরি বা ধারণা বিগ বাদ থিওরি বা ধারণা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন করতে সময় বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে বার্ষিক মুনাফা কম দেখানোকে বিগ বাদ বলে তার মানে আয় মসৃণতা বা আয় ব্যবস্থাপনা তার ঠিক বিপরীত রূপ হচ্ছে বিগ বাদ ধারণা আয় ব্যবস্থাপনায় যেখানে মুনাফা বেশি প্রকাশ করার বেশি নির্ণয় করার কৌশল প্রয়োগ করা হয় ঠিক তার বিপরীত বিগ বাদ ধারণাতে আর্থিক প্রতিবেদনের প্রস্তুতের সময় মুনাফা কম দেখানোর নানা কৌশল প্রয়োগ করা হয় সাধারণত কোম্পানি ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের কোন পরিবর্তন হলে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পূর্বের ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা বা অদক্ষতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওই সংশ্লিষ্ট বছরে নিট আয় কম দেখিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং তথ্য আকারে প্রকাশ করে এটা তাদের একটা মনস্তাত্ত্বিক একটা জটিলতা আর এ কারণে প্রতিষ্ঠানে যখন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বড় ধরনের পরিবর্তন হয় তখন এই জটিলতার সৃষ্টি হয় প্রশ্নবিদ্ধ করতে তাদের দক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ করতে কৌশল হিসেবে বিগবাদ পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে বর্তমান প্রশাসন বা বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনায় বিশেষ কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি হয় উইকিপিডিয়া এর মতে বিগবাদ ইজ এ স্ট্র্যাটেজি অফ ম্যানুপুলেটিং এ কোম্পানি ইনকাম স্টেটমেন্ট টু মেক ওর রেজাল্ট ইভেন ওল তাহলে বিগবাদ ধারণাটা আমরা মোটামুটি পেলাম যে একটা প্রতিষ্ঠানে যদি পরিচালনা পর্ষদ বা পদস্থ পর্যায়ে কোনো পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে সেই প্রাক্তন কর্মকর্তাদের অদক্ষতা বা তাদের অদক্ষতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বা তাদের কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ওই বছরের মুনাফা কম দেখানোর বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে মুনাফা কম দেখিয়ে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তথ্য আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ বা তথ্য ব্যবহারকারী অন্যান্য পক্ষ তারা ওই প্রাক্তন কর্মকর্তা বৃন্দের বা প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পর্ষদের কর্মদক্ষতার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন বা তাদেরকে সেভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন এটা একটা বলা যায় একটা অপকৌশল এটা আমরা বলতে পারি যে বিগবাদ ধারণা একটা ব্যবস্থাপনা পক্ষ অন্য পক্ষের পক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে এই থিওরি বা বিগবাদ ধারণা প্রয়োগ করে থাকে 
এবার আসি বিগবাস পদ্ধতি প্রয়োগের কারণ আর্থিক বছরের আয় আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শনের জন্য কোম্পানি কর্তৃক বিগবাস পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় কোম্পানির ইনকাম বাজেট এবং ইয়াকচুয়াল বাজেটের পার্থক্য 10% এর বেশি হলে বাজারদর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় শর্ট টার্ম প্রত্যাশা পূরণের উদ্দেশ্যে কোম্পানি বিগবাস পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানে স্বল্প সময়ের জন্য যে এক বছরের মুনাফা কম দেখিয়ে ওই প্রশাসনকে দোষারোপ করা বা তাদের দুর্বলতা তুলে ধরা হ্যাঁ শর্ট টার্ম মানে স্বল্প সময়ের জন্য দু এক বছর বা তিন বছরের জন্য এইভাবে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং এর ত্রুটি বিশ্রুতি রোধ কল্পে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে অনেক সময় আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় বিভিন্ন ধরনের বিশ্রুতি বা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় সেগুলো লোকালোর উদ্দেশ্যেও এই দিক বাদ পদ্ধতি প্রয়োগ হয়ে থাকে নেতিবাচক অবস্থা ত্যাগ করে ব্যবসায়ের সুনাম অর্জনের জন্য কৌশল হিসেবে বিগবাদ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এবার আমরা দেখব শেয়ার প্রতি আয় শেয়ার প্রতি আয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মাপকাঠি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর শেয়ার হোল্ডার গণ জানতে চাই তাদের বিনিয়োগিত মূল বিনিয়োগিত শেয়ারের বিপরীতে আয়ের পরিমাণ কত শেয়ার প্রতি আয় একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিলিখিত প্রতিটি শেয়ার বিপরীতে অর্জিত আয়কে বলা হয়ে থাকে কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের নিকট উপাত্ত হিসেবে শেয়ার প্রতি আয় নির্ণয় ও প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মার্কেট প্রাইস পার শেয়ারের সাথে আর্নিং পার শেয়ারের তুলনা করে প্রাইস আর্নিং রেশিও নির্ণয় করা হয় যা দ্বারা সমজাতীয় কোম্পানির সাথে তুলনা বিনিয়োগ অর্থায়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যবহার করা হয় তাহলে উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পারি যে দুটা কোম্পানি কোম্পানি এ অ্যান্ড বি কোম্পানি এর শেয়ারের মার্কেট প্রাইস টাকা টোয়েন্টি ওয়ান বি এর ফিফটি ফোর আর্নিং পার শেয়ার টাকা সি অ্যান্ড টাকা সিক্স প্রাইস আর্নিং রেশিও এ কোম্পানির সেভেন বি কোম্পানির নাইন তাহলে প্রাইস আর্নিং রেশিও বি কোম্পানির বেশি নয় টাকা তাহলে এই যে তুলনামূলক যে তথ্য তথ্য ব্যবহারকারীরা গ্রহণ সংগ্রহ করে তুলনা করে তারা বুঝবে যে বি কোম্পানিতে যে বিনিয়োগটা করা হয়েছে তাদের আর্নিং বেশি শেয়ার প্রতি আয় সেখানে বেশি আর এ কোম্পানিতে যে বিনিয়োগ করেছে শেয়ার হোল্ডার বা যারাই বিনিয়োগ করেছে তারা জানতে পারে তাদের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রতি আয় তিন টাকা আর রেশিও সাত টাকা অনুরূপভাবে বি কোম্পানিতে পার শেয়ার ছয় টাকা রেশিও নয় টাকা প্রায় আর্নিং রেশিও নয় টাকা সুতরাং এইভাবে তত্ত্ব আকারে উপস্থাপন করলে বিনিয়োগকারীরা সহজেই তাদের বিনিয়োগের দক্ষতা সম্পর্কে জানতে পারবে শেয়ার প্রতি আয়ের উদ্দেশ্য শেয়ার প্রতি উপার্জন নির্ণয় করা শেয়ার প্রতি উপার্জন উপস্থাপন করা একই হিসাবকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য শেয়ার প্রতি আয় নির্ণয় করা হয় বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করা ব্যবস্থাপনা পর্ষদের দক্ষতা পরিমাপ করা শেয়ার প্রতি আয় বেশি হলে ব্যবস্থাপনা পর্ষদের প্রতি বিনিয়োগকারীরা শেয়ার হোল্ডাররা স্বাভাবিকভাবেই খুশি থাকবে কারণ ওই শেয়ার প্রতি আয় দ্বারা তারা বুঝতে পারে যে বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ প্রতি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছে প্রতিষ্ঠানটি এবং সর্বোচ্চ মুনাফাও করেছে এই যে এইভাবে একটা তাদের প্রতি ধারণাটা পজিটিভ ধারণা আসে তাহলে শেয়ার প্রতি আয়ের অনেক উদ্দেশ্য আমরা আলোচনা করলাম এবারে শেয়ার প্রতি আয় নির্ণয় কিভাবে নির্ণয় করা হয় শেয়ার প্রতি আয় কিভাবে নির্ণয় করা হয় প্রতিষ্ঠানের নিট আয় হতে তাহলে প্রতিষ্ঠানের নিট আয় নিট পরিচালনা আয় হতে সুদ কর ও অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টনের পর অবশিষ্টাংশ সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের জন্য থাকে 
এই অবশিষ্ট মুনাফাকে সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে শেয়ার প্রতি আয় পাওয়া যায় সূত্র আকারে আমি যদি উপস্থাপন করি তাহলে আর্নিং পার শেয়ার সমান ইএসইএস আর্নিং অ্যাভেলেবেল পর কমন শেয়ার ডিভাইড বাই নাম্বার অফ শেয়ার অথবা ইবিআইটি মাইনাস আই মানে ইন্টারেস্ট ইন্টু ওয়ান মাইনাস ট্যাক্স রেট মাইনাস প্রিফারেন্স শেয়ার ডিভিডেন্ট ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ার এই ইবিআইটি থেকে আয় বাদ মানে ইবিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্স তার থেকে ট্যাক্স বাদ তাহলে কি হলো ইএটি আর্নিং আফটার ট্যাক্স এখন এই আর্নিং আফটার ট্যাক্স যেটা সেটা যদি অগ্রাধিকার শেয়ার থাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাকে বা তাদেরকে লভ্যাংশ পরিশোধ করতে হয় তাহলে লভ্যাংশ পরিশোধ করার পর যা থাকবে সেটার উপরে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের দাবি থাকবে সাধারণ শেয়ার হোল্ডার অর্থাৎ নাম্বার অফ কমন শেয়ার যে পরিমাণ শেয়ার বাজারে ইস্যু করা আছে বাজারে বিলি করা আছে সেই শেয়ার সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে আর্নিং পার শেয়ার পাওয়া যাবে এবারে আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে এই জাতীয় সমস্যাটা সমাধান করতে এগিয়ে যাই কোম্পানি এ কোম্পানি বি সেলস ফর্টি থাউজেন্ড ইউনিট ফিফটি থাউজেন্ড ইউনিট সেলিং প্রাইস পার ইউনিট টোয়েন্টি সিক্সটিন ভেরিয়েবল কস্ট টুয়েলভ টেন অ্যানুয়াল ফিক্সড কস্ট ওয়ান ফিফটি থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডিভেন্সার টু ফিফটি থাউজেন্ড আর টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড নাম্বার অফ কমন শেয়ার টুয়েলভ থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড তাহলে আমরা দেখলাম দুটো কোম্পানি এ এবং বি তাদের এ কোম্পানির চল্লিশ হাজার একক পণ্য বিক্রি করে বি কোম্পানি পঞ্চাশ হাজার একক বিক্রি করে অর্থাৎ বি কোম্পানি বেশি বিক্রি করেছে এ কোম্পানি কম বিক্রি করেছে এ কোম্পানির প্রোডাক্টের মূল্য বিশ টাকা বি কোম্পানি ষোলো টাকা এবং তার এগেনস্টে যে সমস্ত খরচাদি আছে তা আমরা সমাধানটি দেখতে যাই দেখি তাহলে সেলস রেভিনিউ এ কোম্পানি চল্লিশ হাজার গুণ বিশ টাকা সমান এইট লাখ বা আট লাখ টাকা আর বি কোম্পানি আট লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার গুণিত সতেরো এটা একটা সমাধান একটা একটা সংশোধনী প্রবলেমে এই সতেরো আমরা বিবেচনা করব সতেরো টাকা তাহলে আট লাখ পঞ্চাশ হাজার লেস ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস বারো টাকা দশ টাকা ছিল গুণ করলে এই চল্লিশ হাজার গুণ বারো চার লাখ আশি হাজার আর পঞ্চাশ হাজার গুণ দশ পাঁচ লাখ তাহলে কন্ট্রিবিউশন আসতেছে আমাদের এ কোম্পানির তিন লাখ বিশ হাজার বি কোম্পানি তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার লেস ফিক্সড কস্ট যা ছিল ওখানে দেওয়া আছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার দুই লাখ ইবিআইটি ইবিআইটি এক লাখ সত্তর হাজার এক লাখ পঞ্চাশ হাজার লেস আই অর্থাৎ ইন্টারেস্ট আই বাদ দিলে ইন্টারেস্ট বাদ দেবো লোনকৃত মূলধন ছিল এ কোম্পানির এক লাখ পঞ্চাশ হাজার তার পনেরো পার্সেন্ট সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো আর ওখানে ছিল দুই লক্ষ পনেরো পার্সেন্ট তিরিশ হাজার টাকা বি কোম্পানির তাহলে ইবিটি কর পূর্ব মুনাফা হচ্ছে এক লাখ বত্রিশ হাজার পাঁচশো এক লাখ বিশ হাজার তাহলে কর পূর্ব মুনাফা এ কোম্পানির বেশি বি কোম্পানির কম লেস ট্যাক্স ফর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স বাদ দিলে আর্নিং আফটার ট্যাক্স দাঁড়াচ্ছে এ কোম্পানির উনআশি হাজার পাঁচশো বি কোম্পানি বা বাহাত্তর হাজার তার মানে এক্ষেত্রেও এ কোম্পানির আর্নিং অ্যাভেলেবেল ফর কমন শেয়ার বেশি উনআশি হাজার পাঁচশো আর বি কোম্পানি বাহাত্তর হাজার নাম্বার অফ কমন শেয়ার আউট স্ট্যান্ডিং এ কোম্পানি বারো হাজার আর বি কোম্পানি দশ হাজার তাহলে ইপিএস আসতেছে এ কোম্পানির পার শেয়ার অর্থাৎ শেয়ার সংখ্যা বারো হাজার দ্বারা ভাগ দিব ইএটি কে আর বি কোম্পানি দশ হাজার দ্বারা ভাগ দিব ইএটি কে এ কোম্পানির 
আর্নিং পার শেয়ার আসছে ছয় টাকা তেষট্টি পয়সা আর বি কোম্পানির আর্নিং পার শেয়ার সাত টাকা বিশ পয়সা তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে এ কোম্পানির সেলস রেভিনিউ বেশি আর সেলস বেশি রেভিনিউ বেশি আবার ফিক্সড কস্ট কম কিন্তু ইন্টারেস্ট বেশি কারণ এই প্রতিষ্ঠানটি মূলধন কাঠামোই যথাযথভাবে ঋণকৃত মূলধনকে সমন্বয় করতে পারেনি অর্থাৎ ব্যালেন্স মেনটেন করতে পারেনি অপ্টিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এই প্রতিষ্ঠানে ব্যাহত হয়েছে বা রক্ষা করে নাই অন্যদিকে বি কোম্পানিতেও বেশি বেশি সেলস বেশি রেভিনিউ কন্ট্রিবিউশন বেশি রেভিনিউ এসে কম কারণ তাদের ফিক্সড কস্ট বেশি ছিল দু লক্ষ টাকা যে কারণে কন্ট্রিবিউশন হয়েছে ইভিআইটি হয়েছে দেড় লাখ আর ইন্টারেস্ট অন ডেট ছিল তিরিশ হাজার এখানে তাদের ঋণের পরিমাণ বা ঋণকৃত মূলধন টু লাখ ছিল যেখানে এ কোম্পানি ছিল আড়াই লাখ এই জন্য তারা সুদ বাবদ তিরিশ হাজার টাকা পরিশোধ করেছে বি কোম্পানি আর ট্যাক্স রেট উভয়েরই ফর্টি পার্সেন্ট আমরা অ্যাডজাস্ট করে দেখি ইএটি এ কোম্পানি অপেক্ষা বি কোম্পানি কম তার সত্ত্বেও আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার সংখ্যা কম থাকায় শেয়ার প্রতি আর্নিং বা ইপিএস বি কোম্পানির বেশি সাত টাকা বিশ পয়সা তাহলে আমরা একটা বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে একটা উদাহরণ দাঁড় করিয়েছি এভাবেই বিনিয়োগকারী যারা বিনিয়োগ করতে চায় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পর্যায়ে তারা এই তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করেন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে যে যে প্রতিষ্ঠানে তারা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় সেই সেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী আর্থিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এক্ষেত্রে যেমন আমরা যে বি কোম্পানিতে বিনিয়োগ অধিক লাভজনক কারণ এখানে শেয়ার প্রতি আয় বেশি হয়েছে তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে ইনকাম ম্যানেজমেন্ট বা আয় ব্যবস্থাপনা কি আয় মসৃণতা কি আয় মসৃণতা বা আয় ব্যবস্থাপনার বিপরীত যে রূপ বিগ বাদ কনসেপ্ট সেটা কি কোন কোন প্রেক্ষাপটে এগুলোর প্রয়োগ হয়ে থাকে বা কি কারণে প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা পর্যায় থেকে বা ব্যবস্থাপনা পর্ষদ এই কৌশলগুলো প্রয়োগ করে তা আমরা জানতে পারলাম এবং প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য আর্নিং পার শেয়ার কতটুকু ভূমিকা রাখে বা আর্নিং পার শেয়ার বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটুকু ভূমিকা রাখে বা কিভাবে এটার উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তার জন্য আমরা তুলনামূলক আয় বিবরণী উপস্থাপন করে আমরা দেখাতে সক্ষম হলাম যে আর্নিং পার শেয়ার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে এক্ষেত্রে যেমন আমরা দেখিয়েছি কোম্পানি বি ইজ মোর প্রফিটেবল দেন কোম্পানি এ সুতরাং আমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি আজকের ক্লাসটি এটি আমি ধরে নেব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজ সেশনটি শেষ করতে যাচ্ছি তোমরা এই করোনাকালীন সময়ে বাইরে মর্যাদা ঘোরাঘুরি করবে না জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবে না ঘরের বাইরে গেলে স্বাস্থ্য বিধি মেনে মাস্ক ব্যবহার করবে সাথে স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখবে এছাড়া নিজেদেরকে লেখাপড়ার মধ্যে 
ব্যস্ত রাখবে বাসা বাড়িতে অবস্থান করবে পারিবারিক গৃহস্থালী কাজে সহায়তা করবে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সেশন শেষ করছি